गुड मॉर्निंग एवरी वन टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर टू ऑफ क्लास ट्वेल्थ दैट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड वी नो दैट ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन दिस चैप्टर लेट इज अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स दैट इज इन एनजीओ स्पर्म्स एंड एज वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स लेट्स हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर फर्स्ट these are petals and sepals which are called non essential parts of the flower it does not mean that they are not essential but they are not directly involved in reproduction and the essential parts are pistil and stamen pistil consist of stigma style and ovary and stamen consist of anther and filament they are called essential parts because they are directly involved in reproduction now we are coming to the next topic pre fertilization structure and events before fertilization a series of events occur in flower the story begins with several hormonal and structural changes which leads to differentiation and further development of floral primordium what is floral primordium it is a group of cell or tissue which give rise to flower and then inflorescence are formed inflorescence means modified part of the shoot where flowers are formed it will be a floral buds and then flowers in the flower the male and female reproductive structure that is androecium and gynoecium differentiate and develop and you know that androecium consists of group of stamen that represent male reproductive organ and gynoecium represent female reproductive organ androecium is the collective term used for all the stamen present in the flower and gynoecium is the collective term for carpels of a flower as we are talking about androecium let's have a look at the structure of the stamen first there is a long slender stalk called the filament and the bilobed structure called the anther aur ye jo end hai jise hum bulate hain proximal end ye juda hoga thalamus ke sath aur we can say the basal part of the flower uske sath if we talk about the anther then it is bilobed structure aapko ye do lobes bhi dikhai de rahe hain सो एंथर इज अ बाई लोब्ड स्ट्रक्चर और हर लोब में आपको दो थीका दिखाई देंगे इट मीन्स इट इज डाई थीकस ईच लोब हैव टू थीका इट मीन्स टू कंपार्टमेंट्स इन ईच लोब और एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव आपको दिखाई दे रही है जो कि पूरे लेंथ वाइज इसको सेपरेट करती है थीका को अगर हम देखें टी एस ऑफ एंथर को देन वी कैन से दैट एंथर इज फोर साइडेड और टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर टू इन ईच लोब इसको अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें एंथर में दो लोब हैं हर लोब में दो थीका हैं सेल्स ऑफ थीका डेवलप टू फॉर्म माइक्रोस्पोरेंजियम विच फर्दर डेवलप टू फॉर्म पोलन सैक और इसी पोलन सैक में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं अगर हम बात करें माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर की इसका टी एस अगर हम देखें तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये सर्कुलर है आउटलाइन में और इसकी जो लेयर्स हैं उसको देखें it is surrounded by four wall layers epidermis endothecium middle layers and tapetum outer wall layers perform the function of protection and help in dehiscence of anther to release the pollen the innermost wall layer is called tapetum it nourishes the developing pollen grains and the cells of tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus can you think of how tapetum cell could become binucleate अगर हमें मालूम है कि बाई न्यूक्लिएट कंडीशन होनी है इट मीन्स वहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हुआ होगा लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ होगा तो टैपेटम सेल अंडरगोज एंडोमाइटोसिस इन विच न्यूक्लियस डिवाइड्स विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मीन्स कैरियोकाइनेसिस हो गया बट साइटोकाइनेसिस नहीं होता और जो कंडीशन है वो मल्टी न्यूक्लिएट हो जाती है टैपेटल सेल ऑल्सो हैव अ डेंस साइटोप्लाज as they are responsible for producing sporopollenin a protein that forms the pollen wall so due to high concentration of cell organelles carrying out protein synthesis the cytoplasm of tapetal cell appears dense center mein agar hum dekhe to jo cell hain these are called sporogenous tissue and each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad each cell which means pollen mother cell of sporogenous tissue is capable of producing new pollen grains these cell undergo meiotic division to form microspore tetrad as the anther mature and dehydrate the microspore from tetrad 
dissociate from each other and develops into pollen grain and the process of formation of microspore from pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis इसका मतलब हमने ये देखा कि ये जो स्पोरोजीनियस टिश्यू का हर सेल है जो कि पोलन मदर सेल की तरह बिहेव करता है इसमें मियोसिस होता है और इससे एक टेट्राड प्रोड्यूस होता है मींस फोर सेल और हर सेल पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन की कैपेसिटी रखता है अगर हम बात करें पोलन मदर सेल तो वो उसकी जो प्लॉयडी है वो डिप्लॉयड होगी और उसमें मियोसिस के बाद जो टेट्राड फॉर्मेशन होगा उसके हर सेल की प्लॉयडी हैप्लॉयड होगी Inside each microsporangium, several thousands of microspore or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of the anther. आप देख रहे हैं यहाँ पे dehiscence हुआ और जो pollen grains हैं वो सारे air में आ गए हैं और वो फिर pollination के लिए चले जाएंगे These pollen grains represent the male gametophyte. So in the next video, we will definitely discuss about pollen grains. Thank you.